，这个 only you 呢？你只能用一个锅子。哇，真的，我现在对你另眼相看了，龙明，你对吃还真的蛮有研究的嘞。哎呀啦，就是喜欢啦。到底荣民可不可以拿这把刀回家呢？马上成绩揭晓。我在家里练习，每次过那个时间，结果做的比预料的早很多，而且它的完成品也是很美。做完每一个步骤，我都要去清理那个锅，所以用一个锅来烹调是非常挑战的。啊！<笑>恭喜小朋友手刀成功！哎呀，我们来了解一下，为什么你这次的挑战会失败？亮哥，小朋友他讲了，我是西式煎法，中式亚洲寿司。说到做到，那首先恭喜 Chef Eric Neil 啊，哇，其实你的这个羊肉处理的非常好啊，很嫩。可是我其实我投票了你啊，荣平，那我喜欢你整个 concept 跟 team， 他做的不错。可是那这个爸爸干肉其实它完全没有味道。你在厨房做工的时候，你一定要试试看你的食物，你要对那个国家的菜肴要很了解。尤其是味道方面，它的精髓在哪里？比方说你的巴巴格纳什的味道就做的不不大准，你吃起来没有那个土耳其的味道。嗯，首先恭喜呃梁大师哈，呃限制之下一个锅，可能这一点人帮了你，就非常直截了当，就把那个菜啊牛流啊这样子，那同时显出就是说你的你的功力在哪里。我如果稍微你的对手呢，如果在羊肉方面再加多一点的话，可能就可能把你 PK 倒了。嗯，那回来再说到农民哈。就是你的参赛，我这你的这是一个叫做“能言善道”哈，那厨艺精神，真的是送给你。在这个擂台有学到东西吗？<笑>学到太多东西了，做什么东西就要多多 try 一下。嗯嗯，我觉得第一次跌倒不用紧，二次。不用紧，第三次就是要敲头了哈。是是是，永不言败 ，yes， 永不言败。好，谢谢罗明。谢谢。这个其实是真的是一个很好的体验，学到最最最最大的东西就是压力，好像那个压力锅这样。好，要知道怎样承受那个压力，在乱中要待续。挑战者精湛的技艺令人刮目相看，因为他挑战的是专业厨师，每一次的评分。都是难度极高，左右为难。伊尼拉，拉扎库里纳里，拉扎卡耶维查。三把刀跨越语言，跨台联手，寻找民间烹饪高手。民厨们也奋发迎战。今天我来到华盛顿的录影现场，来拜访一下他们，有一些什么特别的战略？哎 ，Hello Chef， 哎 ，Hello Chef， 我是 Chinese cuisine chef， 来自美国，来自美国。Can you introduce yourself? I'm a chef from Ballad. I'm specialized in the Mediterranean cuisine. Chef, I'm Chef Bala. My strength is Indian cuisine. Indian, Indian. I'm Chef Anand. I do Western Asian, Middle Eastern cuisine. Wow, very interesting. We have all kind of cuisine here. Let me take a look at your fridge. 哦，香菇他们也是有用。哦，什么事啊 ，Chef？ Hey, how are you? Chef Bob, how are you? Ah, I'm Chef Bob. Chef, what are you doing? Hey, I'm checking out your pantry, lah, to see what ingredients that you have prepared, whether it's the same as what we are preparing. But before you check, ah, Chef, ah, I just introduce myself first. Of course. Ah, my specialty, ah, nasi goreng, mi goreng, Asian lah, Asian style. Uh, my name is uh, Khalid. I like to find new flavors. Uh, I'm also good at Western cooking. Uh. And my name is Iskandar. And I like to uh, fuse uh, flavors from East and West. So how's your again, our pantry? But I, I look at the, the ingredients. Uh, it's very similar to what we have prepared. Mm -hmm. Is there anything... That you have anything special? We keep it simple, lah, chef. So maybe for me, we have like some sumak lah, and then all the different spices, cumin, and all all the different rempah-rempah lah. Rose water, lah, chef. Because biryani rice. Yes, yes, yes. Wow, the smell, rose. I think we didn't prepare rose water. Ah, ah, something we can add on. Need to infuse, chef. By the way, half of this is all from Khalid, lah. Half, correct. Yeah, I bring the whole fridge here, lah, actually, inside. 
Wait, what? Your, your, your face so empty, one? Ah? <laughs> well, chef, our things, our ammo all inside. Oh, this one at least look like us. <laughs> la, you know, almost the same. La. Most of the ingredients are vegetable. Okay. And vegetable, some edible yeah. flowers. Some the more there. Dairy and all that is here. So daily products. Yeah, the paneer, cottage cheese. So, and then, then, then this molecular one. Oh, I think this one is our uh, menti, right? Okay, menti, okay, okay. Very old, young youngsters, ah. Uh. They like yeah. to play with texture. Yeah. This one in our side, ah, uh, also got one one chef, ah, uh, always like to use. Oh really? Ah, uh, chef Xiang, chef Xiang. Oh, molecular, all scientific, scientific one. <laughs> Modern <laughs> style of cooking, ah. Uh. Yeah. Yes, yes, yes. Do you have any plan to fight for the contestant? Uh, so far, no plan, lah, chef, because we really don't know what we're going to cook. Mm. So when it's there, then we try our level best to come up with something. Sometimes our, our plan cannot meet their change. Ah. When you prepare something, any you only lay one stove. Mm. Suddenly you without oil, without knife. <laughs> without... So you got to prepare yourself. Like, I mean, you have your initiative and your own experience. But not to worry. But somehow you still can make it. Till we can make it, you sure can make it one. <laughs> yes. Sure. Sure. Cheers. 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 Good. Thanks for having me here. All the best for your cook off. Good luck. Thank, thank, you, you, thank you, Chef. Thank you. Thank you. Okay. 在邀请下一位挑战者之前呢、啊，让我们先来介绍一下我们的评审。首先，林瑶，还有艺人嘉宾姚文龙。文龙其实对吃也是蛮有研究的嘛，对吧？我对一盘食物的要求，最重要是那个食物的原材料一定要还有它原材料的味道。因为有时候我们在外面吃，我们吃到一大盘，发现这整锅的食物哦，味道全部一样。嗯，虽然很好吃的东西，但是每一样食材还具要有它原本的味道在里面。好，下一位评审也就是林瑶，在第二系列常常都看到你嘛。这个系列你对我们的这个挑战者，还有我们的这个厨师们呢、啊，有什么要求吗、嗯？每个系列都有很多特别的人才啊。嗯，这次我觉得我们的那个 standard 会更高一点。嗯，对名厨的 standard 会高一点。嗯。拼聊，还可以再 raise the bar， 哦、oh, ，是吗？来吧，耶、yeah? yeah. ！好，我们介绍完了我们的评审之后呢，现在马上欢迎我们的下一位挑战者。我是一名土木工程师，我也有一个香料贩档口，我叫林光豪。大学时期我在德国当交换生，那个时候为了省钱，还有融入当地的文化，我们都会在厨房做饭。烹饪就像土木工程，他们都需要设计、测量。对于两者，我都抱着精益求精的态度。我有信心可以在这个擂台站稳脚步。三把刀，放马过来！让我们欢迎林光豪。可以叫你好好吗？可以。哎呦，你当这个土木工程师，当了之后你就改行了。你其实是我跟我朋友一起呃做一个档口。一个卖属于叫纳西伦巴，香料。对，我想问一下 Chef， 有没有听过纳西伦巴？这个我我我就没有听过了，所以我很好奇他的这个纳西伦巴是是怎么样的一个构造，怎么样的一个做法？我们炒这个辣椒的时候，那个料都是炒的，对对对那个是炒的叫叫伦巴对吗？对对,对,对。哦，所以你的是一样的吗？呃，先不要说那么多。不要说这么多，说这么多，看一看。所以你现在有一间这个自己的香料香料摊，是吧？对。所以你这个主攻是什么？主攻其实是拿西伦巴，还有卖一些咖喱的，像咖喱羊肉、咖喱呃鸡，然后马沙拉鸡、马沙拉羊这样。对。但是你现在已经没有在做这个香料摊了，是吧？这个我放给工人做了。其实我 create the recipe。之后他跟着这些东西，跟着我的步骤，他就可以做了，没有再下厨了。所以你现在是全职工程师，全职工程师。呀，问题还是要问你，所以你要挑战的第一把刀是哪一位师傅？我们吃饭，有些人喜欢吃好吃，喜欢吃的先吃；有些人喜欢留着最后最后吃。嗯，其实我本身我最喜欢的是四方刀，然后吃东西呢，我喜欢。好吃喜欢吃的先吃，哦，所以你要挑战的第一把刀是下饭，对，因为你喜欢四方刀，对，挑战你的第一把刀之前，徒弟请接招，来，来吧，你看，小弟，刚才就说了，你还没有睡醒，现在睡醒了没有？吓醒了，我其实第一感觉以为他会挑战阿文亮。
，因为香料对香料嘛。哦，结果是我。OK， 就没有关系，只要用你的强项出来就行。他还没有讲主持才，还没有。<笑>你这样紧张，你看他，你说你紧张，他比你更紧张。就是了，嗯，让他知道吧，你的主食材是什么？呃。印度香饭 ，rice 啊 ，basmati rice， 其实这个 basmati rice 比较健康是吧？是，它肉 GI 来的 ，OK， 低糖分的啦。对哈，不过我觉得这个长米哈、哦、煮出来，其实很多时候如果技术不够好的话，它会很干的。嗯，对。现在就是让你去想想的时候了，徒弟们，马上请备菜。我会煮泡饭，有没有芦笋？其实讲坦白了，我没有处理过印度米，因为中餐比较少用，大多数都是用普通的那种啊、呃、泰国香米比较多。其实我花很慌，花生酱我要花生酱。相对其他两位的话，因为他们比较有经验，打过很多次仗，我第一次的话就是要自己找到我能发挥的最大的作用。中文一直是要，我很紧张。No、problem, 小事小事 ，No problem。泡饭你每天煮的，哎呀。光好。看到那边有两个这个计时钟，对，完全就呈现了你这个工程师的特特性。对，<笑>我我觉得我跟你没有什么默契，<笑>他怕他忘记他等下煮的那个过程了，所以不要跟你想太多。好，你准备好了吗？准备好了。你的烹煮时间有四十五分钟 ，Chef D 有三十五，三十五分钟，准备好了吗？准备好了。烹饪时间计时开始。哇，你一来就先按了，对，戴手套的时间你也算下去。啊，十，太紧太紧太紧啊！他手流汗流汗。啊，那你们看到他有浑浊的颜色，就是那个淀粉了。所以我在想问一下师傅啊，这个巴斯马 DOS 你会就是会把它淀粉先洗掉，洗到这么干净吗？经常我们在煮饭之前肯定会洗一下，可是。这么多次就没有了，最多两次就差不多了，洗掉了， okay. 而且它分量很少嘛。OK，OK，、okay. okay, 然后现在好了就泡着它。有听到 Chef 讲的吗？有，对，我的 s o b 是洗三次。Basmati rice 也是有那个糙米的 Basmati rice， 它是 u n b o l i s h 也是有 polish 那种。你今天用的是普通的，这是养 p o l i s h 的， okay. 但是不是那种超白的，把外面的营养打磨磨掉了。像大米对吧？它最营养的是皮，刚刚落壳那一层。丁香八角桂皮，接着下来是洋葱，而且我开小火，不可以开大火，开太大等下就烧焦了。哦，所以这个就是刚才的这个蒜头、姜，对，还有洋葱。哎、欸，这个是面粉还是什么？呃 ，starch， 还有呃米粉，然后这个是咖喱粉，咖喱粉，黄姜粉，然后这个是盐，盐巴，这个是 baking powder， 还有 pepper。然后呢，你要干嘛？等下我要腌鸡啊。哦，这个就是腌鸡腌鸡，腌鸡跟炸鸡粉都是一样的，所以我把鸡切好，直接放在里边就好了。好，所以你这个鸡肉其实就是把它切开，对，要不然它有些厚，有些薄，等下炸的时候不好炸嘛。哎哎哎哎哎，紧张哎哎 ，Chef D 来了，五秒四，三二一，哎 ，Chef D。小弟， yes. 你今天要干嘛呢？今天我要煮龙虾泡饭。龙虾泡饭，对，龙哥呀， yeah, 今天我可以 try 到<笑>哇，民厨的泡饭呢，您的特长呀，是，很期待，很期待，可以拿来做比较啊。对对对，可以学一下。哎呦呦呦呦，学一下的还，所以汤底是龙虾汤底，对，龙虾的汤底。你平时都是用的是呃白米嘛？对，所以白米做的话，跟 basmati rice 做出来的有什么不一样？比较不一样，因为它的味道比较难入味。OK， 所以我只能在汤那一方面跟那个饭结合。我有点像煮粥的方法啦，就用多一点水去煮它，差不多的时候我捞起来，让它休息一下，慢慢的用余温，呃，渗入那个米的中间。好好，你现在干嘛？
。然后我在准备一些蔬菜的东西，煮咖喱的蔬菜咖喱。我说你这个是咖喱，嗯、你刚才说你炸鸡啊？有炸鸡，有蔬菜咖喱，所以它是全全餐来的，有饭，有咖喱，然后还有鸡肉。哦。嗯时间剩下三十一分三十五秒，哦，来关火，大家请关火。好，好，你刚才敲了钟啊，意思啊就是说我们的这个棒棒卡就会出来。啊，你最想要什么棒棒卡？我已经在在速战速决，来 A 拿。真的，我还可以再再再确定啊，我们真的是一点默契都没有。好吧 ，OK OK， 我们先请我们的棒棒卡出来吧。来 A 出来。在我们面前就有三张棒棒卡，我们前面有 A、B、C， 最靠近的就好了。A 啦，啊，因为你刚才已经讲了嘛。对，来，一、二、三，嗯 ，OK，OK，、OK OK, 我们来看一下 A 到底是什么啊？五加三，意思就是，其实哈，我们这个之前。制作组就跟我们的这个大厨说了，我们三把刀说我们不会再减你的时间了，因为你们三十分钟已经很少了。这个五是什么呢？这个五其实就是减去徒弟的五分钟。加三呢？为什么加三？因为我们徒弟要承担，我们要承担师傅。对不对？不减师傅的时间，我们只好减你的时间。五加三，我总共减你八分钟。哇！赢了。可是我在想，为什么会加我师傅三分钟呢？好像跟我没有多大关系。这样加多三分钟，很大的考验呐、啊。对，因为汤是需要时间熬的。如果现在这样的话，应该就是剩下。二呃，二十三，二十三，二十三分三十三秒，足了嘞。应该可以，其实要停了这么久，那个热水也帮他泡了泡了个饭，也泡了差不多了，没有，还是可以了，二十三秒可以，对不对？越来越爱你们节目组了，你开心吗？其实很忐忑。你不要足了，等他二十，你就等二十三、二十三、二十三秒的时候，你再开始足了。来，我我又完成不了我的。好，时间剩下三十一分三十三秒，时间继续跑动，来。OK， 所以你这个你的米也是泡水，对，有泡一阵子了。对，所以 OK 了，兄弟，他的也是泡水，你的也是泡水啊。不一样，我要控制那个火。哦，不一样的 ，OK。我发现土木工程师跟机械工程师真的有差别的，因为量水的时候，通常通常都是用这个 l i t e r 的嘞，嗯，但是你这个量水是用重量的，因为这个如果这个锅是跟我家里一样的话，我就不需要。锅多重？呃，两公斤粗一些，所以总共的重量是多少？所以它不可以超过三公斤。我相信师傅们应该是第一次看过这样的秤法吧？除非他在家里哈 practice 的时候就已经是用秤了。哦、oh, ，这样他就知道他要米多少，水多少，多重 ，OK。不然的话，这样的话真的是想不到他怎么样可以去量出那个他要的水位。懂了。我看到你现在有点悠哉悠闲的嘞。好，你在干嘛？我现在开始煮咖喱。啊，小弟，现在心情怎么样？还能怎样？<笑>我还能怎样 ？OK， 就可能缩短一点东西咯，嗯、可能在配菜。的东西减少一两样 ，OK， 再拿捏那个时间。哎，我先闻到那个巴南叶的香味了。对，这个在炒巴南叶，还有十秒钟。喂，啊，再来吧。来，在 Chef D 下来的时候，我们要给他很热烈的掌声，好不好？给他很热烈的鼓励。喂。这是咖喱，对，等于是咖喱。OK， 你咖喱没有咖喱粉的，很像。因为我跟印度人学咖喱呢，他们不拿那个来来这个的，他们不拿那个来这个是？没有，他们不拿，他们不拿这个，他们不拿油来包咖喱的。水煮咖喱，水煮咖喱粉。OK， 小弟，这个南瓜你要怎么处理啊？南瓜等一下丢去汤里面了。OK， 本来我要蒸的。但是因为现在时间不够，对，就不能蒸了。对，哦，好好，你看我看到你家里有点像膏状的东西，是酸梅。咦，家里咖喱里面加酸梅？对。Chef Liu， 你有看过加酸梅的咖喱吗？没有，可是加那种啊阿三片呐、啊、这种就有啦。对喽，所以他说他今天的料理是他自创的。是
，对，很期待啊。酸可是酸梅酱是吗？对，酸梅酱，酸梅酱应该蛮多酱啊，蛮多糖分的哦。酸梅酱，对，可能味道就会不一样了。所以你看我煮，我都不加糖的。哦，就是因为那个酸梅酱。对呀、啊，因为我觉得可能酸梅是我们华人很喜欢吃的一种食材。然后我再把我的错误，之前的那个煮咖喱的错误的步骤给调一调，哦，吃来其实是很完美的。兄弟 ，Yes， 来，你的汤底呢有用什么吗？有加了一点火腿。其实很多中式拿汤都会用金华火腿啊，因为其实它腌的时候很咸嘛，嗯哼，所以它封了它的味道在里面那个香味，不用多，不用多了，太多其实它怕有一个臭油味，如果它有肥油的话，哦，哇，这个是好了吗？好了，满意吗？满意、啊，会不会太，会不会太湿啊？等一下它会吸水，哦，会下会干的，它会干肥的，所以这个东西不可以太吃好，太吃好你要给它 rest 一个五分钟这样啊。炸得好慢啊！我是用中餐炉炒了，那个火会来得比较快。然后这个锅，因为它是引大生，它的火会起得比较慢一点，所以我在控制那个火的时候炸东西有一点困难了、啊，因为我抓不到那个油温。好好，你现在干嘛？你在切这个白色的东西。你的炸鸡什么时候要炸呀？现在要炸了。OK， 温度够吗？够了。Chef D， 这个是什么东西？这个是花生酱。花生酱加在汤里面，对，诶，比较香哦。因为潮州粥的话，一般都会有加花生酱。所以想问一下 Lina， 你有听过泡饭有加花生酱吗？没有，其实没有哦。可能是他们的一个印度人来的。哦，对的。这个我很期待诶。嗯，我也是这样说。是有加花生酱诶，对。熟了，熟了哈，但是不脆嘞。对，要翻炸才会脆的。C F D， 啊，我觉得你现在已经差不多了哎，还没有哎，现在是干嘛？这个米没有什么味道，米没有味道，所以要调点味。对，用什么东西调味嘞？放一点油，一点点糖。所以你希望的是什么样的味道？就有一点点底味哦。然后因为我是龙虾嘛，放一点花椒酒在里面。我觉得 C F D 这边已经是稳扎稳打的差不多了，三分钟。三分钟，你的鸡还没有回炸嘞，再热热，够时间吗？够，翻炸一分钟而已。翻炸一分钟，你要切吗？要剪，剪，剪的话要多久？马上起来，马上剪。哦，不烫的哦，不烫。OK， 好。不烫的不烫。哇，我觉得 Chef D 这边，哎 ，too much time， too much time。这个五加三对我的影响非常大，因为。还有一些菇类啊，我都没有时间去处理。我有一点点多余的时间，可是我不敢冒险。你知道时间剩下多少吗？一分钟半，一分钟半，四十五秒，四十五秒，剩三十秒呀、啊。有一点慌了，因为我认为还有两分钟，所以我的脑忽然间就有点很慌了，因为时间是不足了。二十秒了，二十秒，十五，十五秒，好。最后加了什么东西啊？加了一点花雕酒，酱鸡，花雕酒，花雕酒 ，OK。二，一，时间到。我本来想要的是是比较整齐的，而且上面还有一些白色，那些白色都没放上去了。觉得我的呃成品有九十分，胜算的话就要看呃评判的口味了。现在我们要请我们的评审忙碌的时候了。Chef D， 嗯，你这道泡饭有什么菜名啊？呃，金汤泡饭。金汤泡饭为什么是金汤？因为有啊、呃、南瓜在里面。啊。我打了南瓜蓉在里面。OK。对。好好，这道菜叫什么菜名？酒香饭配香脆炸鸡，跟呃蔬蔬菜咖喱。呃、uh, ，Chef D， 我先说你的龙虾泡饭 ，OK？ 我刚刚喝你汤底的时候，第一口就是喝到花雕酒的香味，嗯嗯，没有喝到那个龙虾的香甜，嗯，好好呢。我刚看到你的饭的时候，嗯，有看到焦的那个，呃，其实基本上啊，布拉尼这种我们会煮偏焦一点点，但是它不可以太多。我们好像那个 clay pot rice 的那个，对
，锅巴，锅巴，对，锅、嗯、巴。那我们等一下再说你的道吧。好，像我先说 Chef D 吧，在一个专业厨师的一个状态啊，剪了八分钟之后，能够把这道菜呈现出来有三种不同的那种口感，我觉得是了不起了。可是我在吃了这个参赛者之后，我也觉得说，虽然他做的方法很奇怪，用秤的，然后他的这个咖喱又有放酸梅酱，可是他的综合整体，我也挺喜欢的，很难评啊，很难评哦、嗯，因为这两道菜真的是呃，很不一样的做法，嗯，所以等一下我们才讲多一点。我很惊讶，就是我就觉得，哎，二十多分钟可以煮出什么样的一个泡饭？所以它的炸米很特别，就是跟我们的泡饭比起来，它是用那个 rice cake 这样的一个呈现方式，所以哎，它就不会很快的被融化掉。金字塔，就他讲的，它的饭真的有饭的香味，鸡肉看它炸到很像乱七八糟哦，嗯，这道还不错吃一下，<笑>然后它的咖喱咖喱的味道也是，哎。真的很好吃，很特别。好，那到底我们这两道菜哪一道会胜出呢？待会就会揭晓了。嗯、光好能不能成功挑战他的第一把刀？马上来看成绩。我觉得我的成品有达到大概百分之八十五吧。我觉得我有胜算的，因为这个是我自己招牌来的。八分钟扣到来的话，那个汤没有达到我想要的那个浓稠度。恭喜光豪，嘿！到底为什么会成功呢？我们马上来听一下我们的评审 Chef New。对我而言，我觉得光豪呢，你做的这个程序啊，对我来说是第一次见过，拿整个锅去称啊，可是你拿捏时间你拿捏的很好，所以我支持你这一点。啊，说 basmati 的这个饭是很难入味的，所以我觉得，嗯，阿豪，你的配料呢会比较重口味，比较那那道菜比较完整，所以我这票是投给你的。呃，阿豪这个米哦，因为以前我们经常煮，它很难入味，所以阿豪可以煮到酱哦，算是真的是很厉害。阿迪那边呢，他把这个米哦的做那个创意啊。我是觉得我是给一百分的，在这么短的时间，而且是不见了八分钟的情况下，还可以把那个汤啊做到这种味道，我觉得是真的非常的难得，所以加油！哎，首先要呃恭喜阿弟啊，你的这个摆盘创意跟这个时间拿捏的非常好，阿、啊、豪这个米饭啊做的非常好，可是我没有闻到那个香味，有几种香味在那个米饭是吗？ Nice spices 嘛，对吧？对 ，Nice spices。好，你有可能 ，maybe 你要去研究多一次，你做的非常好了，可是你要说完成啊，完美啊，不是。还有还有呃、uh, ，there's room for improvement 啊。Chef D， 哎呦，少了八分钟，影响真的是有，尽力而为啦，就是达到我自己想要的就可以了。第一次下场，没有关系。对，师傅在那边都已经伸懒腰了，好吧？恭喜，好好。啊，也非常恭喜你可以挑战你的第一把刀，叫 Chef Fan。我我可以拿到我的刀了。哇！还没有煮就说他可以拿到他的刀，先包。包赢啊！呃，胜算很高了，真的胜算很高了。嗯，告诉他，你的主食材是什么？请说。我的主食材是面粉。我不知道这个面粉要做什么东西。嗯，它一般都有分。呃，高筋、中筋跟低筋。哦、oh, ，OK， 有高筋、中筋，你的是什么筋？我们是普通面粉，花神筋。啊，呃，如果你做不好，就会花神筋。哎，回来摸起来。OK OK， 哇，恭喜啊！就是要这样，就是要这样，好，就是要这样。今天是我今天我的宗旨啊，就是要跟你有多一点的默契。好，希望今天我们可以成功。先放。你准备好了吗？准备好了，好好准备好了吗？准备好了，大家准备好了，马上请备菜。你看，做面袋子，嗯，我要做炒面。第一，我们本身就不是个做面条的一个强项，可以说这这么多年来已经没有去追接触做面条。它有鸡汤跟大骨汤哎，你要哪一个？两个都要吧。两个都要哈，对，大家没有收一样，还有一样可以用吗 ？OK OK OK <笑>。就是因为我们懂得做面条，才知道要处理这个面条半个小时是不足够，远远不足够的。我也要通过其他的办法，才能够尝试，才能把这个面条做好。
可以了，反正少一点就少了吧，太多也记不了。<笑>你要知道，你现在你的烹饪时间四十分钟 ，Chef 帮三十分钟，准备好了，马上计时开始。这个桌上好像没有看到有秤啊、哦。你看这个不需要，已经已经准备好了。嗯、你很聪明的一个做法、嗯，就是先把手套给戴好，那我就可以省十五秒了嘛。啊 ，OK。你刚才加的这个东西是什么？有水、奶、有糖跟盐，还有面粉。对，你的面粉多重啊？呃，只是一百五十克而已，不啊、嗯呃，不做那么多，因为太多是吧？嗯、你赶不动那个面，哦、而且时、okay. 时间也太短了。今天忘了开时间，你开时间干嘛？因为我要我要算我赶面赶多久，然后醒面醒多久。这一张是我最担心的，因为我们做了很多配方，才配到这个配方可以在这个时间里面做出来。而且今天还好，我们有个阿温，因为在这个温度之下，如果没有这个阿温是完成不了的。OK， 所以你现在放这里面要放多久？五分钟先，五分钟就可以醒了吗？没有，还没有，这是第一次醒面，总共要醒几次？总共是三次到尾。呃 ，Chef Joe， 平时我们醒面的话醒几次？我多是做一次而已了，也是一次，一次 ，Chef 一次，一次，好，好。Chef 都醒一次，你醒三次，啊，因为他们他们是夫妻嘛，一次就可以了。哦，我们比较比较初啊初学者嘛，要最好是要学东西嘛。他们是看一次就会嘛，我们要看三四次吧。你现在干嘛？这个什么肉啊？羊肉，马登 Q。这个是啊，我拿油个啊，还有这个柠檬，还有盐。Chef， 如果说你要除这个羊膻味的话，你会怎么除？我一般会用一些呃葱头、蒜头、姜，搅那个汁，然后压下去里面，哦，然后再可能放一些孜然粉之类的，这就是很好去羊膻味的一些呃配料吧。OK， 好，你现在做的这个泥是有什么东西？哦，煮咖喱的，就好像也是其中一个去腥的，有姜、okay. 有姜啊、呃、洋葱还有蒜泥。你你煮的咖喱跟你上一道菜的咖喱会一样吗？呃，两个是完全不一样味道的东西，分别在哪里？分别在它的香料，因为我用不同的咖喱粉，这个是属于少印店的难难印度的，哎，所以那是应该会比较辣咯。可以 ，OK。哎，来了，哥，准备，来，准备，准备，时间剩下，准备，一秒钟，好，先放，好，你这个擀面还要擀多久？哎，很多，两分钟，别放弃，两分钟，好。哎呦，我看到你这样子拍这个戏的时候，我就感觉有虾球，可以是吧？是。你弄那个锅，在锅里面打的话，啊。啊。OK OK， 那你敲钟的意思就是你要请出邦邦卡，对，来，马上请出我们的邦邦卡，三二一，在我这边。喂，哎，你的邦邦卡选项有三个 ，A、B、C， 你要选择哪一个？就选 B 了，我们来看一下 B 是什么？魔镜啊，魔镜。嗯，魔镜。师傅，我们制作组之前不是说了吗？不会再扣你们时间。是啊，对啊。这一次我们可大方了，我们给你多五分钟。啊，雷雷，耶，肯定还不是还是有坏消息的，还是。对呀。可能是姜还是老的辣，对不对？好，魔镜啊，魔镜。意思就是说，你需要用好好全部的材料来煮你这一道菜。哇，哎呀，说到这个大魔镜，我真的是，呼，我真的是没没有想到，完全会把所有的食材给换掉，这是一个非常大的挑战。桌上的这些材料呢，你可以选择留三样。哇哇！如果说你想要增加你的面粉，可以，那也算加多一样。那个 blender 里面，哦，那个可以啊，那个可以，那个是虾嘛，对对，是虾而已嘛。嗯、OK， 虾可以留 ，OK， 面粉可以留，嗯，还留多一样是吧？对。当然我们去看了它的食材以后，发觉说，哎，它这个食材，地形面已经是已经是很刺激了，已经是不容易去解决这个问题了，还要去处理那个羊肉，哇，就是难上加难了。
，你打算留下哪三样食材？虾、面粉哦，必须要留的嘛。嗯，他就留那一个包菜吧。OK， 现在马上请出我们的魔镜啊！魔镜到底是什么呢？来，让 Chef 看一下。好 ，Chef， 好好用的所有的材料全部都在这里了。当这个时间表到零的时候，师傅还有多五分钟的时间。嗯，那你就得停手了。好不好？了解吗？了解。那时间剩下二十八分四十五秒，时间继续跑动。我需要洗洗这个面粉先吧。OK， 一个一个来吧，按部就班。OK，OK，、okay, okay. 是。好好，你现在干嘛？呃，炒这个料料底，料底有金香八角、桂皮，然后有辣椒、斑斓叶、咖喱叶，然后还有这个香茅叶，现在要炒给它香。Okay. 其实我发现你很喜欢用这个斑斓叶哈，对，黑斑斓叶是也是我们这里喜欢吃的一个味道来的。OK， 嗯，那令，你平时吃的咖喱有都有斑斓叶吗？看吃看，如果是做娘惹菜就会放斑斓叶。OK， 对，如果是做比较印度风味的咖喱，我就不会放斑斓叶。OK， 那您的好好啊，你的是什么什么风味的？是印度个加入我们南洋风味的，应该斑斓叶吧。OK， 先放。耶！你的面粉已经去醒了吗？呀，在醒了，在醒。OK， 在醒的当中，你现在在干嘛？现在头脑转一下，看一下怎么做那个羊肉啊。OK， 转到怎么样了呢？嗯，还在转呢。转了几度了？<笑>当时真没有办法想，所以我一直就试一时间做的面条。同时在做面条的时候，在打的时候一直在想。然后我，但是我不知道他羊肉给的时候可能是一整块。我发现很多筋在里面，但是筋是很嫩，没有办法，所以我就把这筋全部打掉，就把那个羊肉剁成碎。那羊肉碎的话，你炒起来的时候就不会吃起来就那么嫩，而且还是呃有那一种爽口的那个脆脆的感觉。好好 ，Yes， 你的面团醒的怎么样了？哦，差不多了，你看可以拉了。好的，现在我就分分小团了。我想问一下先放，嗯哼哼哼，这边好好的这些香料，你都知道吗？你都认识吗？这些你都会大概大概吧，大概好。Chef Neil， 如果是给你这样的食材，你会做什么菜？哎呦，你这样问我哈，我又要重新再再搅了。你没有搅到没？刚才因为不是我做吗？我搅来干嘛？所以你看，哦，所以不关你的事的时候就不关你的事，搅嘛，留着下一个再搅。哦。哎，感觉好像我们在熟食中心有常看到的哎。对，你的是 roti prata， 啊，类似 prata 的东西。哇，哇，真的会拍。面呢？你现在在烧干嘛呢？哦，因为其实如果我有大的炉，我就不需要烧的，我直接在上面烙一下就好了。你是说那个大的那个这个铁板？对 ，OK。玉鼠鼠鸡胸饭啊？玉鼠鼠鸡胸饭。看了就知道了，这是个惊喜。好 ，Chef， 你现在在炒什么东西？反正它有的东西我都丢一点下去就对了。OK。所以这个你会做面嘛，对不对？咖喱炒面，好像是啊，到目前为止应该是。OK， 十分钟啊，你还剩下十分钟 ，Chef 还剩下十五分钟。你现在加的这这些都是什么料啊？这个是都是马沙拉来的，都是咖喱一些香料。为什么在这个时候才加？因为咖喱比较浓稠啊，它放进这个气压锅很容易会糊掉。OK， 而且它做的印度咖喱是不用用油去泡的，嗯，是水。就能够比较比较生的那种咖喱的做法，所以它不用去炒，所以它煮好那个羊肉之后，它才放咖喱。你现在做面条了？是是是。你的面团醒够吗？不够，没有办法，就是再再不弄没时间没时间弄了。但是你有十三分钟哎。啊，还有还要杀，还要煮，还要酱，还要配嘞，等等。加油加油！哎呦，你现在干嘛？把你鸡蛋在里面哦。啊，好，你这道菜是你在网上看的，还是你自己？其实是网上看过，但是我改良。我是在马来西亚网上看到的，他们是中间是包烂打，呃，如果包玉米，可能是我第一个。OK， 新加坡了至少。啊，新加坡至少肯定是我了。OK， 还有剩下两分钟。Chef Bang， 你现在在干嘛？有点干了，有点干了。有点干哦。对对。但是干的当儿啊，我可以了解你的这个羊肉碎在干嘛嘞？羊肉碎，嗯，快炒啊。哎，我还有五分钟是吧？你还有五分钟，好好，好好，还剩下两秒，一秒，时间到，好好，平手已经好了哈，好了，哎，好，厉害厉害，来一个帮，我们来看看一下 Chef 帮这里。
。Chef， 味道 OK 吗？不行啊，好受不了的，太好吃了。哇，感觉上这样看上来三分钟，就蛮像这个米国林的哈。OK， 可以了。好了吗？好了，好。哦，好，不需要了，直接。今天这一次出的就是全部换掉的话，呃，还是头一招咯。但是还好，他们给了五分钟吧。如果没有收入五分钟的话，我想呃很难完成今天这道菜。吃饭。Yep。这道菜菜名叫什么？咖喱羊肉炒海鲜面。吃饭，我非常非常非常的佩服你。啊。这个面团。我觉得它的弹性做得真的很好，然后嗯，又有那个口感,口感，嗯，哇，真的是高手就是高手，在这样短的时间又在完全呃换掉食材的一个情况之下，它让我有一个很惊喜的感觉。刚才那一场挑战真的是很精彩啊，嗯，真的，下半十六，等一下才跟你们分享过一点。好好，你知道菜名是什么？啊，这个是薏米鸟巢。配羊肉咖喱，这一道菜是一个很完整的一道菜，我吃整天都不会腻。我觉得好把咖喱哦玩到很好，就是它上一道跟这一道的咖喱给我吃出有不一样的味道，然后创意很好。你的上一场跟下一场，你的印度咖喱啊，都做的很有水准，我也是非常喜欢。四位评审说了那么多，这个好，这个好，这个又那么好，这个那么好，那到底哪个是最好的呢？待会成绩就会揭晓了。好好能不能成功夺得他的第一把刀，外加两千块钱呢？请看成绩。哎，我觉得这个成品有达到我的要求，我胜算其实蛮高的。每一样都没有处理过，只能凭自己的经验、跟自己的视觉、跟自己的一些口感，不断的去调理、配合，怎么的把这道菜做到最完美了。恭喜啊，好，嘿，开心吗？开心，开心啊！我的刀。到底为什么你能胜出呢？我们来看一下评审，来，林。好，我觉得创意非常好，呃，搭配也非常完整，恭喜你。好,好，我觉得你的这个咖喱呀、啊，那个番茄泥排的太多，所以它盖了整个你的这个香料的味道，所以它整个羊肉咖喱啊，我觉得会太强，有点酸在后面。把你的那个鸟巢啊，处理的非常好，又薄又脆又香。哦，那恭喜你。那今天我吃到帅棒的这个，我是第一次吃他煮的食物了。那在这样的时间内又没有这样多，就是换完所有的食材，我吃到这个面，我真的是觉得超级的好吃。那阿豪这里呢，他的鸟巢啊，虽然他的外面是那个鸟巢基本上是比较淡的嘛，那里面你用的那个玉米很甜，所以配到的非常好，这个创意很好。我要送两位四个字：冯大师，宝刀未老，在换掉所有食材，做出这道菜。好到位了，跟你学的，谢谢谢谢。<笑>另外阿豪呢，我想送你四个字，稳扎稳打，很好，按部就班，把这个菜你要呈现的呈现出来。而且他这两场都做得很很挺有水准的。鼓起我有个冲动，下去要挑战你。哎呦，哎呦，哇，好像现在好像有点倒过来呢，现在好像不是你选，你下一把刀是什么呢？<笑>现在是我们这把刀直接要挑战你了，挑战你耶！哦，不一样啊，小棒，这一场就是败下来了，守不住刀。还好了，其实发挥正常就可以了。那四字名规吧，我想，哎，我说还可以吧。我但是稳扎稳打，我是乱砸乱打也打出来的。<笑>谢谢小芳，谢谢谢谢谢谢。好，接着下来，你可以选择拿这两千块钱，还有这把四方刀，或者你可以挑战下一把刀。如果成功的话，你可以获得他们其中一位背后的那把刀，外加三千块钱。如果我输的话，你只能拿这把刀回家。你的选择是什么？接受挑战。OK， 所以你会继续挑战。对，继续挑战。好，请问你下一把刀要挑战谁？啊？你这个是什么东西啊？这个它有什么特性吗？奇怪，看鸟。奇怪。这个曲利金的用处是什么？不知道，我没试。我看他辣，叫我去开来用先。哇，你我觉得你很 steady 的，很豪气的。
欢迎嘛。你开始流汗了吗？流了，流了啊！啊，有点咸啊，最后哈、哦。OK， <笑>要注意一下啊。太好了，有点感动，有点哦。OK， 来来来，转过来。好好好 ，OK。